Okei, eli tästä liimalevystä olisi tarkoitus tehdä asiakkaalle tämmönen allastaso. Sitä varten meidän pitää rakentaa ensin tämmönen pikku apuväliin. Joo, eli ensin mä leikkasin tämmöistä tämmöiset rimaat, mitkä passaa tuohon pöytäsahauriin. Joo, sitten mä laittelin tuota pilteemästä tämmöistä superliimaa noihin kiskoihin ja sitten tuota suhkutin tuota aktivaattoria tuohon melaminilevyyn tähän käteen ja määhtää samalla tien paikalleen tuohon. Mä siihen ruuvissa kuitenkin, että ei jää nyt ainakaan siitä kiinni tämä hamma. Tää kelka-aita pitää saada tarkasti 90 asteen kulmaa saan terää nähdä, että sillä saa leikattua tarkasti suoraan. Tämäkin leikka alkaa olla aika lailla kasaan, niin tässä on näin jäljellä vaan tämmöistä pikkupiksailua. Vähän hioaa noita rimoja ja sitten tuota vahaata ja tämmöistä, että leikka kuluu. Joo, pistin tosiaan pikku mehiläis vahat tuohon kelekan pohojaan, niin aina joku muista luistaa sitä. Tässä nyt vaan tuodaan tuo sahanterä tuosta kelekästä läpi, että se ei ihminen tiedä, niin tää on valmis. Nyt päästään sitten itse allastason kimppuun ja tässä mä nyt käytän tätä käsipyrsahaa ihan vaan sen takia, että tänne ei tarvitse olla niin tarkkaa. Tarkka tämän leikkauksen vielä. Nyt sitten päästään kelkka tosi toimii ja vaikka sanoin, että toimii kyllä niin aika hyvin. Että tosi hyvä saama tuli pari tuommoista pikkupaloa jälkeä tuossa näkyy, mutta tuota, pinta on kuitenkin tasaan, että ei sinä mitään ongelmia. Tähän liitokseen nyt ei mitään järjetöntä rasiitosta tuon, mutta nakkasin mä sinne neljä. Pimpimillistä tappia kuitenkin tukee maasta. Tässä vaiheessa mä kokeilin ilman liimaa, että passaako nuo tappien reijät ja liitokset toi. Liitos on nyt testattu, niin mä leikkaan nyt nää lyhyt lopuudissa nyt toi. Tää nyt on vähän huomasti kuvattu tuo kameraheilu, miten se tuntuu. Tässä mä yritän näyttää, että näitä ollaan niin tuli tosi siisti, siisti saama ja sitten vielä suorakin kaikille lisäksi. Sitten pistetään liimat saamoihin ja tapit reikiin ja lähdetään katsomaan, että miten se kassaa. Nyt 
Kun se sinne joutui vääntää, että se on palas paikalle, mutta onnistuihan se tietenkin. Hardeli tuossa oli nyt puristinen kanssa, mutta se ei nyt tullut tuo videolle, mutta mä laittoin sitten palikat, palikat tuohon kulmaan ja puristin sen puristimilla tuohon, niin sai sitten 90 asteen kulmalta, kulmalta allasta se on liimattu. No niin, liima on nyt kuivunut, niin seuraavaksi piti alkaa putsailemaan näitä saamoja ja tyypit soitteli puuilosta, että sikli euro 90 tuntuu hakea. Tässä mä pyyhin tämän tasoon märällä retillä ja nostan niin sanotusti karvat pystyyn, jonka jälkeen mä hiomakonneella sitten tuota, pyykäsen, ne, pyykäsen ne matalaksi. Okei, eli projekti alkaa olleen pikkuhiljaa valmis, niin tuota, nyt pistetään osmo öljy tuohon pintaan. Ja Pyyhkästään sen jälkeen puhtaalla rätillä, rätillä ylimääräiset ylit pinnasta pois. Ja seuraavana päivänä tullaan laittaa sitten vielä toisen kerroksen pintaan. Se on sitten siinä. Ja tässä sitten lopputulos. Asiakas oli ainakin tyytyväinen, niin voi olla sitten itsekin tyytyväinen.